Рано утром в субботу, 3 сентября, пока вся страна только просыпалась и еще не начали гореть костры рябин Шуфутинского, мы отправились в МГСО Чертанова, где проводил свою тренировку сборная команды Москвы. Наши сегодняшние герои Алексей Жуков и Яна Носкова не только проведут совместную тренировку, но и поделятся своими профессиональными секретиками накануне своего переезда в столицу Урала. То есть Яна довольно-таки значит эмоциональная. Реагирует на поражение. Это вы просто шли после матча, мне говорят, зачем ты подала такую подачу, когда у тебя был матчбол. Я такая, да какую подачу? Иду такая, смотрю, и такая. Легче стало? Когда узнала, сколько стоит будет починить, нет. Расстроил. Есть видео, что у Тима Бола сумки. Отлично. Посмотрим, что у Яны Носковой сумки. Это видео уже есть на нашем канале. Ссылочка находится в правом верхнем углу. Вот здесь. Пока вы снимали, что у Яны в сумке, я с Алексеем разминался. Уже мне хватило этого. Ракетка Яны Носковой. Основание Мизутани Супер ZLC. Дигникс 05 справа и Теннерже 19 слева. Леша играет основанием от фирмы Инхне. Инхне. Обзор на это основание был уже на канале Ронинг. 2 с 0,5 двух сторон. Он по классике начинает начали разминочку с подрезок. Как старый добрый мы все начинали с подрезок. Посмотрим, как проходит тренировка. Потренируемся вместе с ребятами. Попоставляем, покидаем мячи. Короткая игра. Коротко оставил, длинно срезал. Скинула. Ждут друг от друга первый ход. Слева коронный. Сейчас приступим, разомнет игроки наши, потому что я уже готов. В основном ты тренируешь Почувствовали справа направо, слева налево и начинаете играть по заданиям. Ага. Через начало атаки или как ä, происходит? Ну, зависит, какой у тебя цикл подготовки. Зависит. Все зависит от цикла. Конечно. Вот сейчас после спартакиада ты. У тебя да. больше восстановительная тренировка, технику поправить или. Я вообще сейчас этим уже... не занимаюсь, как поправить технику. Вот если так... просто... ну, значит, я, сейчас... да, я буду делать на ноги. Спокойно, без особой розыгрыша. Да, буду стараться. Просто поддержать мяч на столе. Классические задания да, на удержание обычные, мяча. Да, никаких таких комбинаций, пока ничего этого не будет. Просто, просто Это добиваемся. именно после, когда закончили соревнования, ты... Ну, закончили соревнования, следующие соревнования только в конце месяца. То есть у меня есть 20, сколько там, 22 дня подготовиться к Кубку России, да? Поэтому я буду просто катать, держать мяч. Держать мяч ну, И уже есть... ближе к соревнованиям ты через ну, начало... Ну, уже где-то, через... наверное... За две недели до соревнований я начинаю подготавливать свои комбинации. Комбинации, которые у меня хуже всего получаются в игре. Ну, все, сейчас можно много делать объема, потому что уже прошло 4 дня соревнований. В принципе, усталости никакой нету. Организм готов. Сегодня, значит, мы по поработаем на объем с тобой. Ну, получается, на объем. Все правильно, Яна уже сказала, все зависит от периода. Такой сейчас период соревновательный, подготовительный, там, предсоревновательный. Если это все после соревнований, то есть тренировка у нас, вот соревнования закончились там три дня назад, грубо говоря. То есть сейчас надо спокойно, э, вот начинаем тренировку, восстановить технику. Всегда, вот мне всегда тренер говорил, после соревнований техника всегда ломается. 
Потому что, когда много играешь на счет, как ни крути, техника как бы чуть-чуть портится. Поэтому первые тренировки сейчас надо спокойно покатать, вот как Яна говорит, на технику, восстановить технику, подержать мяч, да, почувствовать вот уже движение. Но Леша не нравится со мной технику поправлять, потому что у меня блок всегда неудобный, быстрый, я бью, я не очень терпеливый, мне когда долгий розыгрыш, я начинаю бить, скручивать, разыгрывать, поэтому на технику со мной поработать сложно. Именно ему, между прочим. То, что ты не ругался, я не делаю сильно. Я понял, понял. Потому что я обычно вот так представляю, он сейчас бесит. Так ты не делаешь ни с кем никогда. Не подставляешь. Ну все в центре сори, у тебя лечит, ну. А, 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 а. Я еще одного спарринга привела. Не нужно, но... Да нет, ну... Он же бы. есть, но он же есть, толстый, но вот особенность техники, там кто-то там по-другому играет. Но... Нет, просто тут как бы надо с мастерской стороны смотреть. Особенность техники, да, есть. Но то, что техника неправильная, это как бы очевидно. Да, а как неправильно? Ну, Моригар, правильная техника? Дима Овчаров, который оставляет там, правильная техника? Не, ну вот это оставление, это же просто индивидуальность его. А в целом-то у него... Ну, значит, ну вот это тоже топ спин то справа тоже индивидуальность? Да, так... это индивидуальность, но это вследствие... Это вот так я делаю вследствие того, что мне неправильно в детстве объяснили. Поэтому я сейчас как бы пытаюсь поменять. Что-то получилось, что-то нет, но вот вследствие этого делаю вот так. Ну, поверх, а... как будто с наскока, я не знаю, вот прям а я... поверх мяча. Ну, да, да, да. а я уверен, Овчарова учили вот это делать, специально, осознанно. Ну вот и вот Маригарда это... там, соответственно, там, не вставлять не там. Ну, а руна вот этот его топ спин. Не, 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 одинаковых нету, нет, одинакового нет. движения ни у одного человека нет, все по-разному. Да, 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 сто процентов. Ты же начала вращать. Прощай, мы сейчас про, про это и поговорим. Дима, чисто все. Я их. Только что вот Леша обсуждали топ-спин. Справа его. Здесь плотно мяч. Вот особенно все. Техники. Он никак не мешает его игре. Чуть-чуть мяч. -чуть, да. Хуже подставка может быть? Сори. Я ощутил. Несмотря вот на твою... Вроде не резко ты не вращаешься, но мяч крутится сильно. Сильно вращается. Это мяч. преимущество, да. К сожалению, оно единственное. Вот. Ну я не, ну, не могу, видишь, он мне сказал, что у меня не очень хорошая поставка. Но я, я просто немножко нервничаю. Я сейчас попал краем ракетки. Ну. Поэтому летел. Вот я не могу поставить. Вот, вот опаздываешь по верху, делаешь и крутится мяч очень сильно. Неприятный. Неприятный мяч летит, да, с очень сильным вращением. Можно... На самом деле я с детства, с детства э, тренер еще вот с таких лет 
акцент делал все время на вращение. Всегда учил. Ну, то есть, вот одно было вращение. Сделай мне... Всегда кидали мячи, и всегда было только одно. Траектория. Она мне стояла и говорила, траектория, траектория, траектория. И я стоял и делал вот так. Цикл, цикл, да? Да. Вот так. Зависной топс, она мне говорила. Зависной, зависной. Делай траекторию. Ничего не надо, только траекторию. И я стоял вот так вот. И все, и вот у меня с детства осталось это. Все снизу. Вот это вот. Снизу вот сюда. И вращается. Да, и, и все, и вот он как бы с детства так и вращается. Просто теми мечами это было очень эффективно, особенно по детям. Сейчас ты, уже не так, да? Ты, да, ну сейчас мечи другие, инвентарь другой. То есть на одном вращении ты далеко не уедешь. Ну, мало куда уедешь. Помимо вращения должна быть и скорость, и мощь, и сила. То есть да, ты можешь сделать, и все это делают, там даже Малонг делает там зависной, но это как бы, это скорее из того, что его вынудили, а не потому, что он сам так захотел. Поэтому... Это правду говори, будьте здоровы. Лёва сказал правду. Андрей Крутов, тренер сборной Москвы. Сегодня мы, у нас возможность есть поприсутствовать на тренировке. Народу не так много, все кто в отпуске после спартакиады, кто восстанавливается, отдыхает, восстанавливается. Да, восстанавливается да. Как вот только целом... я, Яна не устает. Вот Яна она... работает, Яна машина, да. 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 Какие задания используются? используете вы каждый раз э, на, на тренировке разные? Подбираете индивидуально под э, определенного воспитанника, ученика, спортсмена? Ну, конечно, есть там определенный блок э, тренировочный, где задания все делают одинаковые, ну, на передвижение, да, там, например, над ногами поработать, там, ну, что-то стандартное. Ну, а есть там, как бы, часть тренировки, когда стараемся индивидуальные задания под каждого спортсмена, в зависимости от его стиля игры. Например, вот видите, здесь вот сейчас есть Наталья Малинина Левша, там, с шипами играет, да, то есть дальше, то есть, соответственно, немножко под ее стиль там задания. Ну, как бы, также защитницы у нас в группе есть сегодня просто нет приболели там а так, угу. ну в зависимости от стиля игрока конечно они определенные там задания свои делают ну а какие-то задания все одинаковые работа с БКМ ну следим, обязательно обязательно следим, там, я на ленте БК... часто выкладывает работа с БКМ ну как бы базовая вообще я считаю это постоянно разминка была довольно таки плотная разминочка ну... с фишками ну, да, которой... да, да. ну во-первых, надо и как бы проснуться, зарядиться, ну и такой немножко меняю задания, стараюсь почаще там новые какие-то придумывать, где-то подсматривать, чтобы интересно было спортсменам. Ну и в такой, когда им интересно, то есть лучше выполняют, стараются, ну заодно и такое, как и легкое СФП, ну плюс какие-то вот на скорость, там на частоту передвижения в начале тренировки делаем все время. Сейчас спартакиада прошла. Как оценивать выступление спортсменов? Кого бы отметили? Ну, вот, из, из девочек, тут, вот из именно девочек, из... Да. Uh, Абрамян, из... Абрамян, этот год Абрамян однозначно чемпионат страны выиграл, а Спартиаду выиграл, то есть тут даже Безусловно, да. обсуждать нечего. А, Влада Воронина? Влада молодец, совладал с собой, вот особенно в четвертьфинальной встрече против Яны, то есть, так вот, то есть такая игра тяжелая, тяжелая была, Яна да. вела все время 1-0, 2-1, 3-2 по партии, ну, честно говоря, я так... Ожида... Ну, думал, ожидал, рассчитывали, что она в какой-то момент сломается, но она выдержала до конца. Ну и даже матчбол был у Яны в седьмой партии 10-9. Ну, Влада все равно совладал своим характером, молодец. То есть, ну, бывает и по-другому, но в этот раз выстояла. Отлично, теперь не будем отвлекаться да, от процесса. Нас, да, у нас как раз смена задания сейчас. Да, да? Будем mm -hmm. наблюдать за вами со стороны. Mm -hmm. Все, да, давайте поменяем пары. Серег, давай с Марусей, Наташ, с Аней. Анна Тихомирова, поздравляю с рождением. Спасибо. Ребенка Спасибо. тоже в зале, опять тренируешься, опять готова завоевывать призовые места. Многократная чемпионка России в личном разряде, поэтому только честь и хвала. Как тренировочный процесс, как форма. Тяжело, тяжело, тяжело идет, соревнований давно нет, поэтому про форму пока непонятно, что можно сказать. Ну, уже чувствуешь, попадаешь, уже тренируешься там? Может, ну, вот месяцев, думала, да? что попадаю, сейчас сыграла на счет, оказалось, ничего не попадаю. Все, все не так плохо, да. все гораздо хуже.
Ничего, ну, стараемся. Дальше что, какие планы на Ну вот, если успех. тренер возьмет на кубок, то это будут мои первые соревнования кубок, после перерыва. Скоро, скоро. Да. Поэтому печально. Знаешь, ты тренируешься сейчас два раза сильнее, два раза больше. Да, да. Стараюсь мысленно. Ну, пойдем тогда, потренируемся. На сайте ФНТР опубликовали новость с прошедшего Кубка России 2022 года. Цитируем. Вернувшийся в большой спорт после полуторагодичного перерыва Анны Тихомирова красиво взяла вверх над чемпионкой спорткиады и номером один в рейтинге ФНТР Марии Тылаковой, сравняв командный счет с командой Самарской области. Яна Носкова переиграла Валерию Щербатых со счетом 3-0. Таким образом, Кубок России за сборной Москвы. После, допустим, соревнований, самое обычное классическое здание я делаю 2-2. Два слева, два справа. Зависит от физической формы, да. Все Могу вращаюсь. иногда заходы делать. Ну, как себя буду сейчас чувствовать? Сейчас мы... Давай один-один, может. Сейчас я привыкну. У меня так мяч не крутится, как у Алексея. Слева у тебя тоже вращается сильнее, да? Да, слева сильное вращение, справа его нет. Да, я волнуюсь. <смех> <смех> Ян, последний раз ты была чемпионка России в 2015 году. Сейчас что мешает повторить тебе тот же самый успех? С тобой все играют, как выходят как на, на последний бой. Понятно, что это тяжело. И тебе, проиграв, тебе никто ничего не скажет, проиграв ты кому-то, это уже... Ну... Другая Для история. меня даже до, вот я выиграла в 2015 году, да, мне был 21 год. До этого времени я с 16 лет попадала в восьмерку. Все, нет, в 15 лет я попала в восьмерку. В 16 лет я была третьей. И, конечно, там все быстрее ждали, ну когда же я выиграю, там молодая, все там. На турах я играла, вообще не проигрывала. Мы там играла в команде на первом номере, там уже в 17 лет в Нижнем Новгороде. Я очень долго ждала этого золота. Очень тяжело нам мне далось, потому что Россия была безумно сильная тогда в Самаре. Первый круг я выиграла Настю Голубеву из Москвы. Второй круг я выиграла Валентину Сабитову из Москвы. Третий круг я выиграла Анастасию Воронову из Москвы. Четвертый круг я выиграла Ольгу Воробьеву из Москвы. Тогда еще все играли из Москвы. И в финале я выиграла Анну Тихомирову тоже из Москвы. Уехав тогда в Нижний Новгород, я сыграла со всей Москвы на чемпионате России. Это была худшая сетка вообще в моей жизни на чемпионате России. Все я соперники выиграла. для тебя были? Очень неудобные. Ну, то есть, ну, как бы, да. И вот после того года у меня вообще не складывались чемпионаты России. То есть я приходила в хорошей форме, не получалось. Я приезжала в плохой форме, не получалось. То есть... Я не знаю, вот, что Мотивации именно не происходит. Уже. Ты была чемпионкой нет, сейчас? Ну, возможно, нет, нет такого, что я не хочу выиграть Россию еще раз. Я хочу, конечно, хочу и хотела бы каждый год выигрывать. Но именно когда вот идет соревнование, мне чего-то не хватает. Очень часто вот тогда, когда я выиграла Россию, я в команде в финале дала минус два за Нижний Новгород, мы проиграли в Москве. Я вообще ну, ждала, что там два, потому что на турах всегда выигрывала. И тут я дала минус два, я чувствовала вину перед тренером, перед командой, потому что мы... Лет пять подряд были вторые, мы не могли выиграть Москву никогда в финале. Вот. И вот в личном, наверное, я отпустила всю эту ситуацию. Ну что, уже в команде как бы сделала свое дело, да? Куда хуже-то уже, как бы, да. уже. Ну и все, то есть, получается, и в паре мы, вот, Саня Тихомирова играли ту Россию. Мы не попали в четыре в женской паре. Мы на протурах были вторые, и на чемпионате России просто выходим, не подаем в 4-0-3, проигрываем четвертьфинал. А в личном встречаемся в финале.
То есть уровень подготовки обоих был хороший, но вот что-то сложилось, что да, вот, ну и там не получилось. Микс мы проиграли с Михаилом Пайковым, не попали в оси. То есть Россия была вот так шла у меня. А в личных в итоге, то есть я считаю, что очень часто бывает, что если у тебя не идет в одном разряде, то это классно идет в другом. И вот в этом году, допустим, да, мы с Ольгой Воробьевой выиграли а, пару, женскую пару. Все. Дальше реакция этой Ваковой не помогла ей отразить этот, этот удар. То есть я очень была рада, потому что мы с ней, мне кажется, второй раз играли на России. Вот здесь Чертанова проиграли финал Бегбаевой и Куликовой тоже, да, такой неожидаемо, так скажем, да, да? да. А в этом году мы с ней вообще как танком по всем прошлись, я очень рада. Надеюсь, дальше будем также продолжать. У Яны это единственное золото на этом первенстве, поздравляем ее. Она, правда, была уже чемпионкой России в паре 10 лет назад, а вот для Ольги Воробьевой это первая победа в парном разряде. Замечательный успех, здорово и улыбается Андрей Крутов. Что касается личных, я готовлюсь к каждому соревнованию отдельно. И вот в последние годы я подхожу действительно в хорошей форме. Но вот на России я встретилась с Котцом. Неудобный для меня соперник, играем в одном клубе, дружим, mm, да, ну то есть, дружим. ну и вот получилось, где-то не подала, не забила свечку и вот 4-2 на балансе проиграла. Тяжелый матч, тяжелое поражение, переживала, да, не скрою, я переживаю все свои поражения тяжело. Мы уже видели. Да, вот, Он... потом, ну вот, да, вот сейчас спартакиада, вообще супер форма в команде, очень хорошие матчи провела, да, то есть ту же Воронину выиграла в команде. Много принесла очков именно в командных соревнованиях. Выиграла там Тайлакову, Бигбаеву, Шадрину. Вообще хороший турнир, все. Выхожу за выход 4, как бы, и выигрываю сет на 2, проигрываю на балансе. Выигрываю легко, и проигрываю опять на балансе. То есть потом седьмой сет проигрываю 7-1, имею матчбол, и не могу подать хорошую подачу. Подаю вообще непонятно что, да, как бы. Я думаю, что может быть где-то какая-то психология или... Ну, или у других людей такая психология, когда они выходят на матч со мной, да, что им вообще нечего терять, они кайфуют, получают удовольствие. Если в Европе я для многих очень неудобный соперник. Мне кажется, в России я прям для всех удобно. очень удобно. То есть я даже иногда бывает, да, смотрю матчи на там на туре, допустим. Ну, там я сыграла с кем-то, кому-то проиграла там, да. Я смотрю, через три часа этот человек с кем-то другим играет, и я вообще не понимаю. Я не понимаю, почему так происходит, да, то есть как бы я не ищу, понятно, никакого такого-то виноватого в этом или что-то. Это лично мое. Значит, это где-то я не доработала, или где-то я переработала, не отдохнула. Потому что, вот, к сожалению, у меня такая, такое воспитание. Мама с детства в меня ввела, что только если ты очень много работаешь, и если ты очень много тренируешься, ты будешь играть сильно. Поэтому я очень часто бывала, когда там. Молодая была, приезжала на соревнования, я не могла на, на теннис смотреть, я тренировалась по три раза в день перед турнирами, выходила и первый круг просто проигрывала, ревела и уезжала. То есть, может быть, где-то я неправильно там восстановилась, где-то мне чуть-чуть там не хватило, там не хватило. Это из маленьких вот таких частиц складывается любая победа. Пожелаем тебе удачи и желаем выиграть еще раз Россию в личном разряде. Будем стараться. Следим за тобой, смотрим. Сейчас поработаем. По заданиям, заданиям. Ну, задания, первое самое обычное задание, да, я делаю 2-2, да, то есть вот. Если с левшой, да, я даже иногда прошу Лешу, чтобы он справа подставлял мне, ну, как больше, как под правшу, да. Вот, а если я хочу поработать именно на передвижение ног, то я его прошу, там, ставь мне косей сюда, чтобы там вот эти широкие шаги тренировать. Сегодня без фанатизма, спокойно, ну, просто 2-2, ему да, туда да. поделаю. Все, смеемся. Все, Все смеемся. поехали работать? 2-2. Право. Право, два-два, да. Отлично. Если я чувствую, что физика позволяет, я начинаю двигаться шире. Смотри. Видите, я во время задания часто меняю у стола, от стола. Сама корректирую, как бы, чтобы почувствовать все за одно задание. Моя игра. 
комиссии российской девушки, которые может одновременно сделать упражнение и комментировать. Я тоже это хотел сказать. Поболтать я вообще всегда могу. Обращайтесь. Нет, это на самом деле вот без шуток. Как бы чуть-чуть с шуткой, но без шуток. Это показатель тоже уровня. Мало того, что она сейчас делает задание, двигается, ну, тяжело, отрабатывает технику и при этом еще успевает объяснять и комментировать, что она делает. Во время мяча. Ой, сейчас будет 47 ходов, я сразу забуду все. Потом я тебя туда, ты меня скрути оттуда. Так, 2-2 уже занято. Право центр, право два лево. Get ready for a spectacle here. Matilda Ekholm to start. с мальчиками, я на, на блоке очень сконцентрированно играю. Больше, чем когда с девочкой, потому что у них летит сильнее, больше вращений, и каждый мяч я прям очень стараюсь обработать. И плюс направить по направлению. Да, первое задание, вот, которое идет на технику передвижения, как у нас раньше называлось совершенственное передвижение, как правило, 10 минут. То есть все зависит, опять же, если это вот ты начинаешь, набираешь объем, если это только закончится соревнование, то ты э, целое задание, все 10 минут, крутишь вот так. Ну, то есть не с подрезки там, не... если это уже ближе к соревнованиям, то ты делишь задание. Например, 5 минут крутишь поверху, 5 минут первый ход крутишь с подачи. Либо добавляешь какой-то ход реакции, либо добавляешь после какого-то хода розыгрыш. То есть прошел, например, раз, два, три, четыре, пять, пятый мяч, например, вправо. Это если уже перед соревнованиями и разыграли. То есть, когда уже набрал объем, тогда уже тебе нужен больше такой, больше игровой практики, больше розыгрыша, больше начала атаки, потому что все начинается с начала атаки. Ты можешь э, тысячу раз делать задание, любое, поверху, а когда ты выходишь на счет, тебе нужно начать атаку, как правило, с подрезки, э, с, там, с перекрутить, со скидки. То есть, и все, и все меняется. Можешь скручивать. Ой. Короночка ее. Еще раз. Йо. Я вот из всех, кто вот, я чем больше устала, тем мне кажется, что лучше. На тренировке, то есть я там вот уже все там последний здание могу сказать там три точки справа, что идеально выполнять. Ну коси вправо, что ты жалеешь? Она еще говорит. Вот. Две серии. Да. А если Она прям еще... хорошая физическая форма, можно один-один. Давай. Один-один. Один-один. Это вообще просто. Полетели в космос. Да. Шире, шире угол. А, вот так. Вот ножки, Чем да? больше, тем лучше. Косей. Вот. Итак, всего-то 10 минут. И вперед ногами домой. Поехали. Я это делаю. Лех, по-братски, ну-ка. Два, две, по... не такой угол. Раз, два, три. Раз, два, три. Ой. 
Чувствуете скорость, насколько медленнее у меня и у Яны? Я как цапля здесь. Знай, ты можешь быстрее, да, в матрице. Фишка с левшой почему хорошо делать? Отсюда сразу мяч сюда, косой, сюда. Потом, когда на счет играешь, Вообще, сразу заметно, как все вправо успеваешь. Все в голове, предела нет. Предела, все, все в голове. Могу, ты можешь все. Подели на два. Не вышли, не вышли, не Третий женский облегченный, да. Фу. Примите роды. Что, с большим количеством мечей? Да. Я вот, знаете, стала часто ПТМ. делать такие, вот не прям, что вот, да, там тебе вот так кидают. Просто там берешь, не знаю, вот пешочек мечей у нас есть, да. И Леша мне подрезает и подставляет. И получается такая двухходовка, но это вот чисто, чтобы набиться, просто начала, продолжила. Там, не знаю, 20 попаданий. Обычная ракетка, обычный. Есть специальная ракетка для БКМ, Леша, но это задание выполняем обычный. Да, да. Ну, просто подрезал, подставил. Как обычно, ну. Я такое как бы люблю делать. Это, знаете, это такая как, уверенность в первом в начале хода и продолжении. Ход. Просто это не очень физически затратно. Ну, как бы, да, это там. Но это вот именно, что вот начала, продолжил ровно, все вот. Ну и стараюсь, там начала вправо, продолжила влево, наоборот. Ну, то есть так. Ну, это вообще это. Как бы это я делаю, ну, практически после каждой тренировки. У тебя ракетка для БКМ, та, которую играю я, Лингуян. Она не для БКМ, она запасная. Без одной накладки. То есть это вот, допустим, я начинаю и продолжу. И вот так, там, не знаю, сколько-то повторений. Мне, мне. Доброе утро. Я могу. Ой. А, до того, то для первого хода, например, да, если я хочу почувствовать первый ход, просто один мяч. Просто мне там подрезает широкую правую. Вот я там 30 раз. Стараюсь там мощнее, сильнее. Сколько сделать. в целом длится ваша тренировка? БКМ именно? Вообще, в принципе, вот вы приходите обычно без, без ну, БКМ. Ну, если, допустим, просто как приходим часто там. В, ну, в неделю сколько раз у тебя БКМ? Я стараюсь вот такие вот задания делать практически каждый день. То есть вот мы сделали там 4-3 задания вот таких. Я прошу тренера, он встает и вот отдельно мне так кидает. Но мне вот прям это нужно, мое как бы, ну. Плюс там какие-то комбинации, там он где-то подает, я срезаю, начинает, я скручиваю. То есть... БКМ можно делать каждый день. Просто характер БКМ может отличаться. То есть, опять же, если до соревнований много времени, у тебя есть время подготовиться, то объем БКМ высокий. То есть, это, как правило, много мечей, это, как правило, засекается время. Ну, или время, или количество мечей. И все, и много. Вот тазик высыпаешь, и целый тазик работаешь, одна серия. А если это уже, это даже можно в соревновательном периоде, во время Тази соревнований. Занят. Ты пришел в зал, у тебя тут чуть-чуть мечей, и вот такие задания, как я, как вот я на только что делал. Начал, продолжил, там, начал, там, скрутил, там, скинул, сделал. То есть такое вот, один-два хода. Это вот уже в соревновательном периоде тоже можно делать. Даже перед встречей ты там начинал, поскидывал, попринимал. Это тоже БКМ. Не, ну если просто такое БКМ, которое там типа вот на объем, это вот тренер у нас кидает, как бы он прям там, блин, издевается как хочет, придумывает что хочет. Можно там, не знаю, он может кидать мне весь мешок один-один справа. Вот я буду бегать там. Или треугольник бегать, да, спустя. Может на реакцию кидать там. Первый ход ты скинула, пять мечей тебе по всему в быстром темпе. Эффективное упражнение для Яны. Давай бананы, и сколько там? Три или четыре мечты там. Три-четыре меча свободно вот сюда. Со, со сменой ритма. Время, Ань, поменялись. Вы делаете это тоже на время, мультибол, или это до 
упора. Не, ну однозначно не до упора. До упора мы не делаем. То есть и, или по времени, или по, как бы, я считаю, по количеству мечей серии. Ну, то есть как бы до упора мы не делаем. Стараемся как бы так заранее, ну просто до упора, то есть стараемся в зависимости от, ну, от целей БКМ, то есть заранее планировать объем, да, то есть и придерживаться его до упора. Это как, как говорят, нельзя в супермаркет приходить голодным, да, потому что купишь много лишнего. Да, То же самое, да, да. как бы, тренировка до упора, ну, то есть, просто какая цель в этом, куда упереться. То есть так планируем вот. В объем, в объем. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, ну. Просто вот, ну, обычно, да, просто вот. И на сборах использовали такую схему, что там 45 секунд работа, потом 30 секунд э, перерыв и таких вот там 4 серии на одно задание, ну можно там по чуть побольше, ну вот в среднем где-то примерно такой, то есть получается, ну так вот на одно задание, ну вот при таком раскладе, то есть 3 минуты, ну чистой работы на столе, то есть в принципе, считаю, это где-то соответствует одному такому где-то 10-минутному заданию, ну когда ты ходишь за мячами паузы, то есть примерно получается такой сопоставимый объем. Угу. Сейчас они встанут, давайте. Давай, поменялись, Наташа. Анна давайте. Тихомирова говорит, играйте, играйте. Анна Тихомирова, трехкратная чемпионка страны, двое детей, можете себе позволить можете комментарии. Позволить, да. 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 И я думаю, что она не закончила еще ни в первом, ни во втором пункте. Слева продолжение. И... В этом задании да, то чередуем скорость и иногда делаем более медленные мячи со сменой ритма, чтобы выходило ногами, да, не в одном ритме выполняло задание. секунд задания, 30 секунд 40, перерыв, да? 45. 45. Да. Ну, то есть, существует, например, когда мы работаем над, там, над техникой, да, ну, то есть там как бы, время во времени упираемся. Надо было еще шаг делать мячу. Возможно, со стороны показывает, что это легко. Но очень много движений. Ноги забиваются моментально. Шаг вперед. Супер. Сейчас это немножко так как бы вырвано, да, из контекста, ну, то есть идет съемки, ну, как раз надо показать БКМ, встали, начали делать, да, то есть она, понимаете, что немножко настрой, да, не такой вот, не рабочий. Ну, ну и плюс это задание на первой тренировке, конечно, после соревнований да, тяжеловато да. идет. Ну ничего, я сильная, я справлюсь. Я ноги. Сейчас хорошо. Шла вперед, молодец. Да. Вообще фишка задания, что вот рифы часто меняются. Из-за этого как бы. В игре потом проще будет на кань подходить, вот как сейчас. Тоже надо найти, чтобы тренер так хорошо мог кидать. 
вообще это задание, да, когда вот вроде передвижение не очень широкое, но постоянная смена справа, слева, то есть нужно даже где-то больше не двигаться, а разворачиваться, такие мелкие шажочки на месте делать, что в принципе мячи да, больше стоять, все время я стараюсь играть там кажется, в, лок что в локоть, в живот, то есть как бы кажется, что не очень широкое передвижение, а на самом деле такое довольно-таки сложное, энергоемкое задание. Всегда двигаешься, да, всегда. Да, да. Потому что каждый мяч то сюда, то сюда приходится. Последняя ну, серия. Она сейчас неплохо делает, да, то есть видно, что она, то есть, ну, то есть, не, нет у нее вот этих движений когда, с отклонением, когда ногами не вышел, то есть слева там не лезет туда, вот как бы, да, за центр. То есть, принципе, неплохо делает. Бобик сдох. А. Так, в среднем по тех заданиях 6 разных. Ну, если целая тренировка БКМ, то вот 6-8 заданий мы делаем. Ну да, но если вот сделал, например, там утренняя тренировка, ну там 4-5 там, заданий, да, и значит после обеда уже вот тренировка БКМ, то есть разминка, да. и вот это 6, 6 таких 6 заданий, заданий. Это, в принципе. Да, достаточно, поверьте мне. Это нормально. На личном да? опыте вам скажу. Если начинается с 6, ну 8 больше не надо. Если хотите встать на следующий день, в адеквате хотя бы. Спасибо, тренер. Спасибо Андрею Анатольевичу Крутову, Яне, Алексею. И спасибо вам, наши зрители, за то, что досмотрели это видео до конца. Если сделали это с первой попытки, то наш авторский коллектив заслужил как минимум ваш лайк. А это, кстати, воспитание для сложного мастера спорта России, обладатель Кубка мира Мельник Галина Николаев. Или вот вице чемпионка Европы среди юниоров Наталья Мальвина. Увидимся в будущих выпусках нашего YouTube-канала.